നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതിൽ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് തീറം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കോർപ്പറേഷനിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആണ് ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് പേരും ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവനും അതേസമയം അത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രൊഡ്യൂ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വാസ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ജി വൺ ജി ടു എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ വൺ ഇ ടു ഏത് നോട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെറ്റ് ജി വൺ ബി ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് എന്താ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എടുക്കാം അല്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെറ്റ് ജി ടു ബി ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻസ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി വൺ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പി ലെറ്റ് പി ബി ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് എന്താ നമുക്ക് പി എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇവൻ ദാറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ അവിടെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പി എന്തെങ്കിലും നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ലെറ്റ് പി ബി ആൻ ഇവൻ ദാറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഏതാണ് പി ബൈ ജി വൺ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പി ബൈ ജി ടു അതായത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിൻസ് അതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവനും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഇനി നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബേസ് തിയറം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരായിരിക്കണം അത് വിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ടു അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി ടു ബൈ പി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ എഴുതണോർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ജി ടു ബൈ പി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ബേസ് തീർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പി ബൈ ജി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ probability of g1 multiplied with the probability of p by g1 plus probability of g2 multiplied with the probability of p by g2 നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം probability of g2 എത്രയായിരുന്നു 0.4 multiplied with the probability of p by g2 എത്രയാണ് p by g2 0.3 divided by അതുപോലെ
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലെ ട്വൽവും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവിലെ സിക്സ് ടു ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ സിക്സ് നയൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ടു ബൈ നയൻ ആണ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ടു ബൈ നയൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഒരു ഗേള് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുകയാണേ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഫൈവും സിക്സും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടി ഒരു കോയിൻ ത്രീ ടൈംസ് ടോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഫൈവും സിക്സും അല്ലാതെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറാണ് ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈസ് എറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലത്തെ ഹെഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ത്രീ ടൈംസ് ഹെഡ് എറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ത്രീ ടൈംസ് കോയിൻ എറിയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഓ സിക്സോ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിയുന്നുള്ളൂ കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഹെഡ് ആണോ ടെയിലാണോ കിട്ടിയത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇഫ് ഷി ഒപ്റ്റൈൻ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് എറിയുമ്പോൾ അതിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലേ ടോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോയിൻ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷീ ത്രൂ വൺ ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ വിത്ത് ദ ടൈ അപ്പം ഡൈസ് എറിയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടുന്ന കിട്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കോയിൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് കിട്ടണം എപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈസിൽ എന്ത് വരണം വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറോ വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം എറിഞ്ഞതാണ് ഡൈസ് എറിഞ്ഞത് ഡൈസ് എറിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഓ സിക്സ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടണത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലാതെ ആറ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ഈവൻ ബി ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈവൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ദ ഡൈ ഷോസ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ദ ഡൈ ഷോസ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ഫൈവ് വന്നാലും സിക്സ് വന്നാലും നമ്മൾ ഇ വൺ പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇ ടു എന്ന് പറയണതോ ഇ ടു ബി ആൻഡ് ഇവൻ ദാറ്റ് ദ ഡൈ ഷോസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് വന്നാലും നമ്മളത് സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഷി ഗെറ്റ്സ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് അതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എത്രയാ നമ്മുടെ ഡൈസിൽ സിക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് ഓ സിക്സോ വരുന്നതാണ് ഈ വൺ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൽ ടു വൺ ടൈം സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് ഈ ടു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷി ഗെറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു സി ഈക്വൽ ടു നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഫോറിൽ ടു ടു ടൈം സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടുക ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കെ വൻ ഷി ഗെറ്റ്സ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷി ത്രോസ് എ കോയിൻ അല്ലേ ഷി ത്രോസ് എ കോയിൻ ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേസസ് എത്രയൊക്കെ വരിക ഏട്ട് ത്രീ ടൈംസ് കോയിൻ എറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരാം ഒന്നുകിൽ മൂന്നും ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഹെഡ് മൂന്നാമത്തെ ടൈല് ആദ്യത്തെ ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ ടൈല് മൂന്നാമത്തെ ഹെ
ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണേ വരുള്ളൂ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അറിയുമ്പോഴോ അത് നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കോയിൻ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കോയിൻ അറിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയില് അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രോബ് വൺ ബൈ ടു അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഷോസ് അപ്പ് വെൻ ദ കോയിൻ ഈസ് സ്റ്റോസ് വൺസ് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു ദാറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ബേസ് തിയറം നമ്മളതൊക്കെ എഴുതണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബേസ് തിയറം വി ഗെറ്റ് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ എന്ത് കാണിക്കണം എ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ എന്തായിരുന്നു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് ആയിരിക്കണം ഏത് അറിയുമ്പോൾ വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ബൈ എ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഷി ഗെറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് വെൻ ഷി ത്രൂ വൺ ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ ഫ്രം ദ ഡൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ബൈ എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബേസ് തിയറം വി ഗെറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ബൈ എ സീക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാനായിട്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എന്നുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു എത്രയായിരുന്നു ടു ബൈ ത്രീ നമ്മളവിടെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു വൺ ബൈ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നടുവിൽ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നിർത്താം ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് എൽ സി എടുക്കാം എ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മൾ എൽ സി എടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫോറിലേറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ത്രീ എയ്റ്റ് ടൈംസ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഇലവൻ ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കിൽ എടുക്കാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഇലവൻ ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ത്രീ എയ്റ്റ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൻ ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ